క్రైస్తవ పూజనీయుడు ఏసయ్య కార్యక్రమాన్ని అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో క్రమం తప్పకుండా వీక్షిస్తున్న మీ అందరికీ మన ప్రభువును రక్షకుడైన ఏసు క్రీస్తు నామంన మా శుభాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాం గత ఇరవై ఏడు సంవత్సరములుగా దేవుని సేవలో బహుబలముగా వాడబడిచి అనేక ఆత్మలను రక్షిస్తూ ఆత్మల సంపాదన ధ్యేయంగా ముందుకు సాగుతున్న ఏసయ్య ఆశీర్వాద ప్రార్థన మందిర వ్యవస్థాపకులు దైవచనులు ప్యాస్టర్ జి శాంసన్ రాజు గారు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో మనకు దైవ వర్తమానాన్ని అందిస్తారు వాక్యం వినే ముందు ఒక మధుర గీతాన్ని విందాం చిన్నా 
పరిశుద్ధ గ్రంథం ఆయన బైబిల్ నుండి ఎహెస్కేల గ్రంథం నలభై ఏడవ అధ్యాయము మొదటి వచనము నుండి ఐదు వచనాలు చదువుకుందాం శ్రద్ధగా విందాం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ రోజున మనలను మన బిడ్డలను మన కుటుంబాన్ని ఆత్మీయముగా ఎటువంటి లోతైన అనుభవంలోనికి నడిపించబోతూ ఉన్నాడో అద్భుతముగా అక్కడ దేవుని వాక్యము వ్రాయబడి ఉంది చదువుతారు చూడండి అతడు మందిరపు గుమ్మమునకు నన్ను తోడుకుని వచ్చాను దైవజనుడు స్కేల్ చెప్తూ ఉన్నాడు ఇదిగో నా దేవుడు దేవుని తూతను పంపించగా ఆయన నన్ను మందిర గుమ్మమునకు నన్ను తోడుకొని వచ్చాను మందిరము తూర్పు ముఖము మందిరము తూర్పు ముఖముగా ఉండెను నేను చూడగా నేను చూడగా మందిరపు గడప మందిరము యొక్క గడప క్రింద నుండి నీళ్లు ఉబికి నీళ్లు ఉబికి తూర్పుగా పారు తూర్పుగా పారుచుండెను ఆ నీళ్లు ఆ నీళ్లు బలిపీఠమునకు దక్షిణముగా మందిరపు కుడి ప్రక్క నుండి క్రింద నుండి మనుషుడు కొలకర్ర చేత పట్టుకొని మార్గమున బయలు వెళ్ళి వెయ్యి మూరలు కొలిచి నీళ్ల గుండా నన్ను నడిపించగా నీళ్లు చీల మండలోతూ వచ్చాను వెయ్యి మూరలు కొలత కొలిచి దేవుని మందిరములో నుండి పారుచున్న ఆ నీటిలోనికి నన్ను నడిపించగా ఆ నీళ్లు మొదటి వెయ్యి మూరలు నడిపించగా ఎంతవరకు వచ్చిందంట శీలమండలోతు వచ్చింది శీలమండ అంటే ఎంత చెప్పండి మన పాదము నుంచి రెండు అంగులాలు మొదటి వెయ్యి మూరలు ఆ నదిలో నన్ను నడిపించగా మూడు అంగులాలు లోతున్నటువంటి ఆ నది నాకు అంత లోతు వచ్చే తర్వాత మరలా అక్కడ నుండి బాబు వెయ్యి మూరలు కొలిశాను ఇంతవరకు నువ్వు వచ్చావు ఈ అనుభవంలోకి వచ్చావు శీల మండల్లో తొంది మొత్తం మీద నదిలోకి వచ్చావు మొత్తం మీద దేవుళ్ళకి వచ్చావు మందిరానికి వస్తున్నావు ప్రార్థనకు వస్తున్నావు ఆ గృహాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు వస్త్రాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు వాహనాన్ని దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు బిడ్డలను దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు వ్యాపారం దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు జీవనోపాధి దేవుడు నీకు ఇచ్చాడు గనక ఈ అనుభవంలో నుండి అక్కడే ఉండు బాబు ఆ భూ సంబంధమైనటువంటి ఈ సిరి సంపదలు ఆ ారోగ్యాలు నాకు దయచే ప్రభువా ఇది నాకు చాలు ప్రభువా ఈ అనుభవం నాకు ఇచ్చావయ్యా ఇల్లు లేనప్పుడు ఇల్లు ఇచ్చావయ్యా వస్త్రం లేనప్పుడు వస్త్రం ఇచ్చావయ్యా వాహనం లేనప్పుడు వాహనం ఇచ్చావయ్యా ఏది అడిగితే భూ సంబంధమైనవి అవి నాకు ఇచ్చావు ప్రభువా నీకు స్తోత్రం తండ్రి అని చెప్పి అక్కడి నుంచి దైవజనుడు వెనక్కి వెళ్ళిపోయాడా అంటే కాదు దేవుని దూత మరొక వెయ్యి మూరలు నడిపించింది దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన మరొక వెయ్యి మూరలు నడిపిస్తే అది ఎంత లోతు వచ్చింది చదువుతారు చూడండి ఆ వచ్చిన మోకాళ్లతు మొదట ఎంత చెప్పండి శీల మండిల్ లోతు ఆ మరలా వెయ్యి మూరలు కొలిచి నన్ను మరలా నది లోపలికి నడిపించగా ఎంత లోతు వచ్చినాయి మోకాళ్ల లోతు ఇక్కడ వరకు వచ్చిన తర్వాత మరలా వెయ్యి మూరలు కొలిచి ఇంకా వెయ్యి మూరలు కొలిచి నన్ను నడిపింపగా ఆ నీళ్ల గుండా నన్ను నడిపించగా మొలలోతుండే మొల లోతు అనగా నడుము లోతుకు వచ్చాయి నడుము లోతుకు వచ్చాయి మొదటిది ఎంత చెప్పండి శీలమండి లోతు రెండవది మోకాళ్ల లోతు మూడవది 
నడుము లోతు మొల లోతు వరకు వచ్చాయి అమ్మయ్యా చాలు బాబు ఇంతవరకు వచ్చావు సగం వరకు వచ్చావు సగం లోకి వచ్చావు సగం భక్తి చేస్తున్నావు సగం ప్రార్థన చేస్తున్నావు సగం ఆరాధన చేస్తున్నావు సగం విశ్వాసం కలిగి ఉన్నావు గనుక చాలా సంతోషం టాటా బాయ్ బాయ్ వెళ్ళిపో అన్నాడా ఏసయ్య లేదు బాబు నీకు శీలమండల్లో తనుభవం సరిపోదయా మోకాళ్లలో తనుభవం సరిపోదయా నడుములో తనుభవం సరిపోదయా నాలుగవది ఎక్కడికి నడిపించాడు ఆయన ఇంకా వెయ్యి మూరలు కొలిచి నీళ్లకుండా నన్ను నడిపించగా నీళ్ళు మిక్కిలి లోతై నేను దాటలేనంత నది కనబడిను దాట వీలు లేకుండా నీరు గల నది ఆయన గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పుదా హలలుయా దేవుని మందిర గడప క్రింద నుండి ఆయన బలిపీఠం క్రింద నుండి ప్రవహిస్తున్నటువంటి జీవ నది నా ప్రియమైనటువంటి సహోదరి సహోదరులారా ఏమిటి ఈ నది యొక్క విశిష్టత ఏమిటి ఎందుకు దేవుడు అలాంటి అనుభవాన్ని ఆనాడు ఎహెస్కేలుగు నేర్పించాడు ఈ రోజున మనము ఈ వాక్య భాగంలో నుండి ఈ ఎహెస్కేల్ గ్రంథం నలభై ఏడవ అధ్యాయం అంత వివరించను కానీ ఆ ఐదు వచనాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఆత్మీయ పాఠాన్ని మనం నేర్చుకోవలసింది ఏంటి అంటే నాలుగు అనుభవాలు గుండా ఆత్మీయంగా మన జీవితాలు ఎదగాలి మొదటిది చెప్పండి శీలమండల్లో తను రెండవది మోకాళ్ళులో తనువ మూడవది నడుములో నాలుగవది నీరు అధికమైగా ఉండుట వలన ఇక నేల మీద అడుగు నిలబడనందున ఆ నదిలో ఎలాగ వెళ్తున్నాడంటే ఈదుకుంటూ వెళ్ళవలసినటువంటి అనుభవానికి దేవుడు తీసుకొచ్చాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన ఈ నాలుగు అనుభవాల గురించి కొంచెం ఆత్మీయంగా కొన్ని లోతైన అనుభవంలోనికి మనం వెళ్దాం మొదటిది ఏంటి చెప్పండి శీలమండల్ లోతు ఆ శీలమండల్ లోతు అనుభవం దేనికి సాదృశ్యం చూడండి ఆ అనుభవం ఆదాము నుండి హానోకు వరకు కలిగినటువంటి అనుభవం ఆదాము మొట్టమొదటి మానవుడైన ఆదాము నుండి ఏడవ వాడైనటువంటి హానోకు వరకు కలిగి అనుభవాలు హానోకు ఆ యొక్క శీలమండలోతు అనుభవాన్ని చూసేస్తా ఉన్నారు ఏంటి ఆ శీలమండల అనుభవం అంటే హానోకు అనుభవం ఏంటి మూడు వందల అరవై ఐదు ఏండ్లు అతడు జీవించగా అరవై ఐదు సంవత్సరాలే లోకములో అతడు జీవించాడు మిగతా మూడు వందల ఏండ్లు దేవునితో కూడా నడిచాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని బిడ్డ శీల మండల్లోతో అనుభవం ఏంటంటే చిన్న చిన్న ప్రార్థనలు చిల్లర ప్రార్థనలు చిన్న చిన్న అనుభవాలు ఎలాంటి అనుభవాలు ప్రభువా ప్రభువా నాకు సెకండ్ హ్యాండ్ ఆటో దయచేవా అంటే దేవుడు కొత్త ఆటో ఇచ్చాడు ఆ ప్రభువా ఒక చిన్న సైకిల్ నాకు దయచేవా అంటే మంచి మోటార్ సైకిల్ దేవుడికి ఇచ్చాడు ప్రభువా ఒక సింగిల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ దయచే ప్రభు అంటే డబల్ బెడ్రూమ్ హౌస్ కట్టుకోవడానికి దేవుడు సహాయం చేశాడు ప్రభు ఏదో చిన్న కొట్టు పెట్టుకుంటాను ప్రభు సహాయం చేయమంటే పెద్ద షాప్ పెట్టుకునడానికి దేవుడు మార్గం తెరిచాడు ఒక వాహనం దయచే ప్రభు అంటే నాలుగు వాహనాలు దేవుడిని ఇచ్చాడు ఈ అనుభవాలన్నీ కూడా ఎంత అనుభవం తెలుసా సేల మండల్లోతు అనుభవం దేవునికి స్తోత్రం కలిగినగా అంటే మూడు అంగుళాలు సేలమండ అంటే అరిపాదాల నుండి ఎంత అనుభవం చెప్పండి మూడు అంగుళాల్లో తను చాలామంది ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ శీలమండల అనుభవంలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఈ చిల్లర చిల్లర ప్రార్థనలు చేసుకున్న తర్వాత దేవుని ద్వారా చిన్న చిన్న ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్న తర్వాత ఏ సయ్యా నువ్వెంత గొప్ప దేవుడు నాయన ఉప్పాడ పట్టు చీర రెండు వేల రూపాయలు దీవి ప్రభు అంటే వెండి జరిసే ఆరు వేలు తెచ్చావు ప్రభు అలీలు ఆ మెయిన్ కట్టేసుకుంటా పెళ్లి ఫంక్షన్ అయిపోయింది వచ్చేస్తా సంతోషంగా ఉంటుంది ఆనందంగా ఉంటుంది ప్రభువా నువ్వు ఎంత గొప్ప దేవుడు నాయన నేను అడిగిందేమో కుంచిన ఆయన నేను అడిగిందేమో చిన్నది అడిగాను ఆయన నువ్వు పెద్దది ఇచ్చావు ప్రభు ఎంత గొప్ప దేవుడు నాయన వచ్చిన తర్వాత ఏదన్నా చిన్న శోధన వచ్చిందనుకో ఏదన్నా చిన్న కష్టం కలిగిందనుకో ఏదన్నా చిన్న ఆపద వచ్చిందనుకో ఏం చేస్తారో తెలుసా ఆ శీల మండల అనుభవంలో నుంచి మళ్ళీ ఏం చేస్తారు వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు వెనక్కి వెళ్ళిపోతారు కానీ శీలమండల అనుభవంలోనికి వచ్చిన తర్వాత నా దేవుడు ముందుకు వెయ్యి మోర్లు నేను నడిపించాలని కోరుకుంటున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు శీలమండల అనుభవంలో మూడు అంగుళాల ఆశీర్వాదాల్లోను వాగిపోకూడదు అరవై ఒకటవ కీర్తనలో దావీదు రెండవ వచనంలో ప్రార్థన చేస్తుంటాడు ఏసయ్యా 
నేను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండపైకి నీవు నన్ను ఎక్కించున ఆయన ఈ రోజున దేవుడు నీతో మాట్లాడుతున్నాడు బిడ్డ శీల మండలిలో తనుపులో ఆగిపోయా చాలే నాకు ఈ ప్రార్థన ఈ భక్తి నాకు చాలే ఈ విశ్వాస నాకు చాలే ఈ మేళ్ళు నాకు చాలే ఈ దీవెన నాకు చాలే ఈ ఆశీర్వాదాలు నాకు చాలే ఈ అనుభవం నాకు చాలే అని ఆగిపోయిన బిడ్డ నా దేవుడు నిన్ను ఎక్కలేనంత ఎత్తైన కొండపైకి ఎక్కించబోతా ఉన్నాడు రూపాంతర పనువులోనికి నడిపించబోతా ఉన్నాడు ఆశీర్వాదములోనికి దేవుడు నడిపించబోతూ ఉన్నాడు ఉన్నతమైన కృపను దేవుడిని ఇవ్వబోతూ ఉన్నాడు ఆ పాదాల అనుభవం దేనిని సూచిస్తా ఉంది అంటే దేవుని బిడ్డలమైన మన జీవితాల్లో నడుచుట ఎలాగూ నడవాలి దేవుని వాక్యములో కొన్ని మాటలు మీతో చెప్తాను మొట్టమొదటిది మొదటి కొరింది పత్రిక పదకొండవ అధ్యాయం మొదటి వచ్చిన క్రీస్తును పోలి నడుచుకోవాలి ఎవరిని పోలి నడుచుకోవాలరా తల్లి చాలా సార్లు మనం సినిమా యాక్టర్ని లోకములో ఉండే అన్యుల్ని లోకములో ఉండే పొలిటికల్ లీడర్స్ని లోకములో ఉండే ధనవంతుల్ని వారి వేషాలు భాషలు మనం నేర్చుకుని వారిలాగా ఉండాలని ఈ రోజున ఎంతో మంది యవనస్తులు వాళ్ళకి లాగా కట్టింగ్లు వేయించుకుంటారు వాళ్ళకి గడ్డాలు గీయించుకుంటారు వాళ్ళకి లాగా మేసాలు పెట్టించుకుంటారు వాళ్ళకి లాగా రకరకాలైనటువంటి వస్త్రధారణ లోకంలో చూస్తా ఉన్నా మొన్న ఆ మధ్య ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు అయ్యారు ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేశాను ఇలా చూడగానే ఆడి ప్యాంట్ అంతా బిజ్జాలే రే తమ్ముడు బర్త్డే కదా అవును అన్నయ్య మరి ఏంట కొత్త ప్యాంట్ కొని కొత్తదేనయ్య అన్నాడు అప్పుడు ఇంట్లో ఏమన్నా ఎలకలు ఉన్నా ఎలకలు కాదనయ్య స్టైల్ అన్నయ్య ఇదంతా ఏంటంట ఊరే నీ స్టైల్ చల్లగొండా ఏంట్రా బిజ్జాలు కింద అడుగునా కుట్టలేదు దానికి దారాలు ఎలా ఆడుతున్నాయి మరి కింద కుట్టించలే స్టైల్ అన్నయ్య అదంతాను ఊరు బాబు నీ స్టైల్ చల్లగా ఉండా మొత్తం బిజ్జాలేనా బిజ్జాలే రేటు తక్కువ కాదన్నయ్య అన్నిట్ల కంటే రేటు ఎక్కువ ఉంటుంది ఎన్ని బిజ్జాలు ఉంటే అంత రేటు ఎక్కువ అంట ఎందుకు రాలా టీ చేస్తున్నా అంటే ఎవరో వేసుకుని ఉంటాడు టీవీలో చూసి ఉంటాడు సినిమాలో చూసి ఉంటాడు అలా మొదలెట్టాడు ఆ మధ్య మళ్ళీ ఇంకొక అబ్బాయి వచ్చాడు అయ్యగారని ప్రార్థన చేయండి పాపం అడవిలో పంది ఉంటా చూసారా ముళ్ళ పంది ఉన్నట్టు నెక్క పొడిసిన ఇలాగా ఇదంతా మొత్తం కొట్టించేసాడు నెత్తి మీద చేతులేద్దామంటే తుమ్మ ముళ్ళు మీద చేతులు వేసినట్టు ఉంటుంది అలా మరి ఏం చేసావురా అంటే అయ్యగారు కట్టింగ్ అండి స్టైల్ అండి దేవు స్టైల్ రా చక్కటి తలిచ్చాడు కదరా దేవుడు నీకు తల్లలేని వాళ్ళు ఎంతమంది బాధపడుతున్నారు ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ ఎవరిని పోలి నడుచుకుంటున్నావు నువ్వు నిన్ను చూడగానే నీలో లోకం ఎవరిని చూడాలి ఏసయ్యను చూడాలి ఏసయ్య ప్రేమను చూడాలి దేవుడు నీకు ఇచ్చిన అందాన్ని దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాన్ని ఎందుకు ఎందుకు వాళ్ళని వెళ్ళను చూచి వాళ్ళని పోలి వెళ్ళను పోలి వాళ్ళకి లాగా ఉండాలని నా దేవుడు నిన్ను నిన్ను లాగే సృష్టించుకున్నాడు నీవు నీలాగే ఉండాలని దేవుని ఆశ తప్ప ఎవరిలాగో ఇమిటేట్ చేయటం ఎందుకు నీవు దేవుని పిల్లలారా నీవు నేను ఎవరిని పోలి నడుచుకోవాలి ఏసయ్యను పోలి నడుచుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం కలిగినగా శీల మండలిలో తో అనుభవం ఏసయ్యను పోలి నడిచే అనుభవం దేవునికి స్తోత్రం కలిగినగా రెండవదిగా గలతి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పదహారవ చిన్నములు ఆత్మానుసారంగా నడుచుకోవాలి ఆత్మానుసారంగా నడుచుకోవాలి అంటే శరీరానుసారమైన మనస్సును విడిచిపెట్టాలి శరీరానుసారమైన మనస్సును విసర్జించాలి శరీర సంబంధమైన బ్రతుకుని విడిచిపెట్టాలి శరీర సంబంధమైన ఆలోచనలు విడిచిపెట్టాలి శరీర సంబంధమైనటువంటి దుర్గుణాలను విడిచిపెట్టాలి అప్పుడే ఆత్మానుసారంగా మనము జీవించగలుగుతాం దేవునికి స్తోత్రం కలిగనగా ఈ రోజున నా ప్రియమైన సహోదరి సహోదర నేను నిన్ను ఒక ప్రశ్న అడుగుతున్నాను నువ్వు ఆత్మానుసారంగా నడుస్తున్నావా శరీరానుసారంగా నడుస్తున్నావా ఆత్మ సంబంధిగా దేవుని కొరకు కష్ట సుఖాలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు దేవుని సన్నిధిలో ఆత్మీయుడైనటువంటి బిడ్డవైన నీవు దేవుని ప్రేమను నువ్వు ఇతరులకు పంచగలుగుతున్నావా శరీర సంబంధమైన మనుషుల వలె కక్షలతో కార్పణ్యాలతో పంతాలతో పట్టింపులతో సాధింపులతో దేవుని బిడ్డలను గాయపరుస్తున్నావా నీ హృదయంలో దుఃఖాన్ని వేదనను అధికం చేసుకుంటున్నావా ఒక కుటుంబం మాకు తెలుసు భర్త భయంకరమైన త్రాగుబోతు కష్టపడేవాడు త్రాగేసి వచ్చి సాయంత్రం భార్యను ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టేవాడు ఎన్నోసార్లు తల్లి తండ్రులు వచ్చి చిచ్చి ఇలాంటి దరిద్రుడితో కాపురం చేయొద్దు వచ్చే అలాంటి వాడితో కాపురం చేయొద్దు వచ్చే మన తల్లి తండ్రి బతిమలాడుతూ అంటే ఆ బిడ్డ ఒకటే చెప్పేది మా దైవజనుడు నాకున్నాడు నా సంఘం నాకుంది నా ప్రభువు నాకున్నాడు 
ఏదో ఒక రోజున నన్ను మార్చుకున్న దేవుడు నా భర్తను కూడా మార్చుకుంటాడా నా భర్తను కూడా దేవుడు దర్శిస్తాడా ఒక రోజున ఒక పండగ జరిగితే ఆ పండగకి ఫుల్గా తాగేసి వచ్చాడు అన్నం పెట్టమన్నాడు పెడుతుంది కూర తేవటం లేట్ అయిందని చెప్పి ప్లేట్ విసిరేసి బీరువరం డబ్బులు తీసుకుని బ్రాంది కొట్టుకు వెళ్ళిపోయాడు ఆ భర్త అలా వెళ్ళగానే తలుపు వేసుకుంది రాగి తూలుకుంటూ మళ్ళా వస్తున్నాడు ఇప్పుడు దాన్ని పని చెప్తాను ఇప్పుడు ఇంకా దాన్ని అలా చేస్తాను ఎలా చేస్తానని చెప్పి వచ్చి తలుపు వేసుకుంటాం చూసి ఏం చేస్తుంది ఇది చూద్దామని చెప్పి కిటికీ రెక్కలు ఎలా తెలిసి చూస్తే భార్య ఏం చేస్తుందో తెలుసండి మోకాళ్ళు నీ చేతులు ఎత్తి ప్రార్థన చేస్తుంది ఏసయా నా భర్త తెలిసి తెలియని చేసిన పాపాలు క్షమించు తండ్రి అతడు ఫుల్గా త్రాగి వస్తున్నప్పుడు నాయన నాలుగు రోడ్లు జంక్షన్లో వస్తాడు నాయన ప్రభు ఆ నా భర్తను కాపాడు నాయన నా భర్తను రక్షించు తండ్రి నా భర్త చేసిన పాపాలు నా పాపాలుగా ఒప్పుకుంటున్నాను ప్రభు నా భర్తను క్షమించు తండ్రి ఏ మరణము ఏ చావుగోతికి ఆ బిడ్డను అప్పగించబడకూడదయ్యా నా భర్త దయచేసి తెలిసి తెలియక చేసిన తప్పులు క్షమించు తండ్రి నీవు నాకు ఇచ్చిన భర్త ప్రభు అని కన్నీటితో ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటేనండి అంత మత్తుగా తాగినటువంటి అతను మొత్తం ఒక్కసారి దిగిపోయింది ఎంత కొడుతున్నా కానీ ఎంతగా హీనంగా చూస్తున్నా ఎంతగా ఆమెను బాధపడుతున్నా నన్ను చంపేయమని దేవుడికి ప్రార్థన చేయట్లేదు నన్ను క్షేమంగా ఉంచని ప్రార్థన చేస్తుందని చెప్పి వెంటనే అతడు నోట్లు వేలు పెట్టుకుని తాగిందంతా కక్కేసి ముఖం కడుక్కుని తలుపు కొట్టి వచ్చి భార్య కాళ్ళ మీద పడ్డాడు నువ్వు చేసిన ప్రార్థన నేను విన్నాను ఎంతగా చెడిపోయినా ఎంతగా పాడైపోయినా ఎంతగా బాధపెట్టినా ఎంతగా నేను హింసిస్తున్నా ఏ దేవుడైతే ఆ ప్రేమ నీలో పెట్టాడో ఆ దేవుడే నాకు కూడా కావాలి ఆ దేవుని ప్రేమ నాకు కావాలి ఆ దేవుని కృపే నాకు కావాలి ఆ దేవుణ్ణే నేను నమ్ముకుంటాను నువ్వు వెళ్తున్న దేవుడి దగ్గరికి నేను కూడా వస్తాను నువ్వు వెళ్తున్న మందిరానికి నేను కూడా వస్తాను నువ్వు ఆరాధిస్తున్న దేవుణ్ణే నేను కూడా నమ్ముకుంటాను పాపిని ప్రేమించిన దేవుడు త్రాగుబోతుని మంచిగా మార్చే దేవుడు వ్యభిచారులను మార్చే దేవుడు దొంగలను మార్చే దేవుడు త్రాగుబోతులను మార్చిన దేవుడు ఉగ్రవాదులను మార్చగలిగిన దేవుడు నక్సలైట్లను మార్చగలిగిన దేవుడు కూని కోర్లను మార్చగలిగిన దేవుడు భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తులను మార్చగలిగిన దేవుడు ఆ గొప్ప దేవుడు మాకు కూడా దేవుడిగా ఉండాలి అని చెప్పి దేవుని సన్నిధిలో పచ్చితాపడి ఆ రోజు నుండి దేవుని మందిరానికి వచ్చి ఆ బిడ్డ ఏసయ్య బిడ్డగా మార్చబడ్డాడు త్రాగుడు విడిచిపెట్టాడు ఈ రోజున భార్య భర్తలు పిల్లలు కుటుంబంతో కలిసి ఏసయ్యను ఆరాధించే కృప దేవుడు ఇచ్చాడు ఒక్క మాట అడుగుతాను ఆ భర్త మారు మనసు పొందటానికి ప్రసంగాలు చేయలేదు కానీ ఆమెలో ఉన్న ఓర్పు ఆమెలో ఉన్న ప్రేమ కరుడు గట్టిన తన గుండెను దేవుడు మార్చివేశాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగనిగా నిన్న హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు చంచిలగూడ జైలుకు అక్కడికి వెళ్ళాను అక్కడ మన సంగము నుండి నా ఆత్మీ కుమార్తె ఒక బిడ్డ అమరావతి అనే ఆ బిడ్డ అక్కడ ఆ జైలు సూపర్డెంట్గా పనిచేస్తూ ఉంది నేను హైదరాబాద్ వచ్చానని విని ఫోన్ చేసి అయ్యా మీరు వచ్చి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి వెళ్ళాలి నా ఆఫీసులోకి రావాలి మీరు మీరు అడుగుపెట్టి మీ ప్రార్థన వలన మన సంఘ ప్రార్థన వలన ఈ రోజున ఒక దీనురాలుగా ఉన్న నిన్ను చంచులు కూడా జైలుకి సూపర్డెంట్గా దేవుడు ఆశీర్వదించాడు అని చెప్తే అక్కడికి వెళ్ళాను పాస్త్రమ్మ గారిని నన్ను బిడ్డలను లోపలికి ఆహ్వానించి ఆ ఖైదీలందరికి ప్రార్థన చేయించి అక్కడ ఉన్న పోలీస్ ఆఫీసర్లందరికి ప్రార్థన చేసి ఆ బిడ్డ ఒకటే చెప్పింది ఈ రోజున నేను ఈ స్థాయిలో ఉండటానికి నా ఏ సయ్య దయ నా దేవుని సేవకుడు మా అయ్య గారు మా దైవుని సేవకురాలు మా సంఘము చేస్తున్న ప్రార్థన ఈ రోజున మమ్ములను ఈ స్థాయికి తీసుకుని వచ్చింది దేవునికి స్తోత్రం కలిగనిగా ఆ లేడీస్ వార్డులో కూడా మమ్మల్ని తీసుకుని వెళ్తే చాలా మంది అండి స్త్రీలండి ఆశ్చర్యపోయాను అయ్యో వీళ్ళ కూడా జీవిత ఖైదీలుగా ఉన్నారా ఉద్రేకములో కోపాన్ని తట్టుకోలేక కత్తిపేటతో చంపిన వారు ఎందుకు ఈ మాటలు చెప్తున్నానంటే ఆత్మానుసారంగా నువ్వు నడుచుకున్నప్పుడు శరీర సంబంధమైన ఆశలు కోరికలన్నిటి కూడా నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోగలవు 
ఆత్మానుసారంగా జీవించినప్పుడు ఆత్మానుసారంగా దేవుల్లో నువ్వు నడుస్తున్నప్పుడు నీలో ఉన్న కోపాన్ని కూడా నీలో ఉన్న పాపాన్ని కూడా నీలో ఉన్న కోరికలను కూడా నీలో ఉన్న కామాన్ని కూడా నీలో ఉన్న తుచ్చమైన ఇచ్చలను కూడా నిన్ను పట్టి పీడిస్తున్న ఆ లోకాశలను కూడా కంట్రోల్ చేయగలగన అభిషేకాన్ని దేవుడు నెక్కిస్తాడు కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన ఆత్మ శక్తిని దేవుడు నెక్కిస్తాడు కంట్రోల్ చేసుకోగలిగిన కేవలం అశీల మండలిలో అనుభవంలోనికి కాకుండా మా కాళ్ళ మీద పడి పశ్చాత్తాప పడి నీ పిల్లల కొరకు నీ భర్త కొరకు నీ దేశం కొరకు నీ సంఘం కొరకు నీ పేట కొరకు నీ అన్నదమ్ముల కొరకు నీ అక్క చెల్లెల కొరకు ఓ సదూ మా గుమర్ర పట్టణము నాశనమైపోతుందని చెబితే నాకెందుకు లేని ప్రార్థన పరుడైన అబ్రహాము ఊరుకోలేదండి నాకెందుకు లే నాకు పిల్లలు పుడతారట ఐశ్వర్యం ఇచ్చాడు వెండిని ఇచ్చాడు బంగారం ఇచ్చాడు భూమి మీద వెయ్యి తరాలు బ్రతికిన తరగని ఆస్తి నాకు ఇచ్చాడు పట్టణాలు ఏమైపోతే నాకెందుకు పాపులు ఏమైపోతే నాకెందుకు బంధువులు ఏమైపోతే నాకెందుకు వాళ్ళు ఎక్కడ నరకానికి వెళ్తే నాకెందుకు నేను రక్షించబడ్డా నా కుటుంబం రక్షించబడింది నా జీవితం రక్షించబడింది అనుకుని మౌనంగా ఉండలేదండి ఆది కాండం పద్దెనిమిదవ అధ్యాయములో ఆరు మార్లు దేవుని పాదాల సన్నిధికి వెళ్ళి మోకాళ్ళేశాడండి అదండి మోకాళ్ళ అనుభవం తండ్రి ఈ వాక్యం ఉన్న ప్రతి వారి జీవితంలో నెమ్మదిని శాంతిని దయచేయండి ఎంతమంది బిడ్డలు శీలమండలో తో అనుభవంలోని నైనా ఈ అనుభవం చాలు ఈ విశ్వాసం చాలు ఈ భక్తి చాలు అని అక్కడే ఆత్మీయ జీవితంలో చతికలు పడిపోయారు మోకాళ్ళ అనుభవంలోనికి ప్రార్థన అనుభవంలోనికి నడిపించబడుదురుగాక నడువులో తో అనుభవంలోనికి నడిపించబడుదురుగాక పరిశుద్ధాత్మలో ఈదగలిగే సంపూర్ణమైన అనుభవంలోనికి నడిపించబడుదురుగాక అతి త్వరగా రాబోయే రాకడికై సిద్ధపరచు ఎవరైతే కష్టాలతో బాధలతో వ్యాధులతో రోగములతో పాపములతో వ్యసనాలతో సాతానుడు బంధించాను వారి కుటుంబాలను నెమ్మదిని సమాధానాన్ని దయచేయమని ఏ సుపరిశుద్ధ నామమును అడుగుతున్నాము తండ్రి ఆమె మీ ప్రార్థన అవసరతలు మరియు విశ్వాసం ద్వారా దేవించే నడిపించబడుతున్న ఈ సువార్త పరిచర్య కొరకు కానుకులు పంపగొరిన ఎడల మా చిరునామా పాస్టర్జీ శాంసన్ రాజు గారు ఏసై ఆశీర్వాద ప్రార్థనా మందిరం మోరంపూడి శ్రీలక్ష్మీనగర్ హెచ్పి పెట్రోల్ బంక్ ఎదురుగా రాజమండ్రి ఈస్ట్ గోదావరి డిస్టిక్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియా మా ఫోన్ నెంబర్స్ నైన్ సిక్స్ సెవెన్ సిక్స్ ఫోర్ సెవెన్ ఫైవ్ డబల్ టూ సిక్స్ అండ్ నైన్ సెవెన్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫైవ్ డబల్ నైన్ సీ యూ నెక్స్ట్ వీక్ ఇన్ ద సేమ్ ఛానల్ టు ద సేమ్ టైమ్ ప్రై